Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin amin ya robbal alamin Di video kali ini Mimin akan menceritakan Kisah misteri yang berjudul Budak pesugihan gunung ringgit yang ditulis oleh Ed Nafila oh ya, sebelum masuk ke cerita nama dan tempatnya sudah disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya dan seperti apa kisahnya mari kita masuk ke cerita Bismillahirrahmanirrahim Lepas tengah malam Sekeping rembulan tampak jatuh terkulai di pucuk cemara Brian menyaksikan pemandangan tersebut Dari balik jendela kamar yang ia sibakan gordennya Sejenak ia menikmati pemandangan tersebut Sebelum akhirnya melangkah ke sisi pembaringan istri dan anak-anaknya Sejurus Brian mengamati satu persatu istri dan tiga anaknya Mereka terlihat lelap sekali Brian menghela nafas panjang ketika ancaman kehilangan atas orang-orang tercinta itu mendadak menyergapnya Sungguh aku tidak ingin kehilangan kalian Hati Brian berbisik sekaligus berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman tumbal pesugihan gunung ringgit ancaman tersebut hampir selalu menghantui Brian setelah kehilangan demi kehilangan dialaminya mula-mula ibunya yang meninggal dunia secara misterius kemudian disusul oleh kematian adik kandungnya dan kakak iparnya yang juga meninggal secara misterius tanpa sebab musabab yang pasti mendadak mereka satu persatu pergi meninggalkan Brian untuk selama-lamanya kepergian mereka yang misterius itu tak urung menimbulkan desas-desus di kalangan warga isu yang berkembang di masyarakat Badarmo telah bersekutu dengan demit gunung ringgit dan atas persekutuannya itu kakek Brian tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan kompensasi nyawa menantu cucu dan cucu menantu semula Brian ragu dengan isu yang berkembang di masyarakat itu ia tidak yakin benar bahwa kakeknya akan setega itu terhadap menantunya sendiri terhadap cucu dan cucu menantunya sendiri biar bagaimanapun bagi seorang kakek cucu itu bagian dari darah dagingnya sendiri jika ia sudah tega terhadap bagian dari darah dagingnya berarti kakeknya itu secara tidak langsung sudah melakukan kekejaman terhadap dirinya sendiri boleh jadi yang dikatakan masyarakat itu benar bahwa kakekmu memang salah seorang penganut gunung ringgit tetapi kamu malah mendapat marah dari kakekmu karena menanyakan kebenaran akan hal itu jadi kamu harus berusaha mencari jawaban dengan cara yang lain nasihat Kyai Fajar tiba-tiba terngiang di telinga Bria bagi Bria Kyai Fajar adalah seorang tua yang bijaksana dan malam itu, dalam kesendirian beria, segala ucapan dan nasihat Kiai Fajar kembali terngiang-ngia, termasuk ketika Kiai Fajar berkata, Sekarang, coba kita pikir dengan logika, jika kakekmu itu benar-benar tidak bersekutu dengan demit gunung ringgit, mengapa setiap orang yang mengambil apapun dari pekarangan rumah kakekmu itu, setelah pulang ke rumah, tiba-tiba kerasukan, kejang-kejang, 
dan bicaranya meracau. Atas saran Kiai Fajar itu, Brian bertekad untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti kekayaan kakeknya yang dinilai tidak wajar. Pekerjaan spiritual itu akan dilakukan Bria dengan didampingi Kiai Fajar. Lamunan Brian buya bersama telepon dari Kiai Fajar yang memintanya bersiap-siap untuk ke Gunung Ringgit. Dan sekitar 10 menit berikutnya, Kiai Fajar tiba di rumah Bria. Brian menyambut kedatangan Kiai Fajar dengan penuh kehangatan. Gimana Kiai, apa kita langsung berangkat ke Gunung Ringgit? Tanya Bria. Boleh, jawab Kiai Fajar. Brian bersama Kiai Fajar. Mereka naik motor memasuki gapura desa. Setelah sholat maghrib, mereka mulai perjalanan. Dan start dimulai setelah mereka berdoa, minta izin sesepuh desa, dan siarah makam desa tersebut yang berada di atas desa. Untuk memasuki kawasan Gunung Ringgit, selayaknya para pendaki yang lain. Saat mereka sampai di pos 2, sampai di situ, baru mereka istirahat untuk minum dan merokok, sembari meluruskan kaki dan pinggang yang mulai letih karena jarak yang tertempuh selama tiga jam lebih. Saat mereka mulai melanjutkan perjalanan, di sisi kanan-kiri mulai ramai dengan sosok penampakan yang dari barisan kuntilanak bergelantungan, pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka, tangan-tangan yang bermunculan dari sisi kanan-kiri serasa mau meraih mereka, yang membuat lebih seru dari atas bukit yang tidak begitu tinggi di hadapan mereka berdiri bocah kecil cekikikan sambil menuju ke arah mereka dan ngoceh dan tiba-tiba kepalanya patah menggelinding ke arah mereka kepala bocah itu gelundungan sambil cekikikan lalu hilang sebelum sampai di depan kakinya Brian setelah tarik nafas dan baca istighfar mereka istirahat tepat di mana bocah tadi berdiri. Akhirnya mereka putuskan untuk membuat kopi sembari istirahat di puncak ringgit. Yang di situ kemiringan tanahnya tidak begitu curam. Di mana angin menerpa semakin kencang. Hawa mistisnya tempat ini dicampur dengan dinginnya embun malam yang menyusupi sendi-sendi raga mereka. Suara bising angin dan bisikan-bisikan bermunculan Tapi hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar tapi lirih Terus jalan lurus Terus jalan lurus Begitu bisikan itu terulang-ulang Terdengar suara gemerincing dari belakang tubuh pria Dan aroma seketika menjadi bau bangkai Yang sangat mengganggu hidungnya Waktu Brian menoleh ke belakang, sosok pocong terbang pas ke arah mereka dan muka mereka saling berhadapan dengan jarak yang amat sangat dekat. Wajah kucelnya serasa hampir tersentuh sama wajah hancurnya pocong. Wajah yang hitam lega, kulit dan dagingnya terkoyak dan terlihat jelas. Tulang rahang, gigi, juga tulang wajah sebagian. Matanya growong, biji matanya tak ada lagi, tapi keluar cahaya warna merah di dalamnya. Seketika nafas Brian sesak ketika mereka beradu panda, hingga Kiai Fajar menariknya mundur menjauh agar tidak diludahi pocong yang membusuk itu. Masih mereka pandangi sosok itu yang gerakan kepalanya menoleh ke arah mereka, namun gerakannya patah-patah. Saat mereka berdua masih setengah bego, menatap kosong ke arah hilangnya sosok pocong tadi. Dari kejauhan, seperti ada sinar keemasan terpancar, ada sosok laki-laki berjalan. Setiap berjalan, langkahnya memiliki aura kuat. Kabut di samping kiri dan kanannya tersibak dengan sendirinya. 
semakin mendekat, semakin redup cahaya yang bersumber dari sosok itu. Setelah jarak hanya beberapa meter, terlihat jelas sosok pria gagah mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala warna merah. Berambut panjang, wajahnya ganteng, namun terlihat taring di sela bibirnya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 km, akhirnya Brian dan Kiev Fajar tiba di Gunung Ringgit. Selama ini, masyarakat mengenal gunung itu sebagai tempat mencari pesugihan. Kabar yang beredar di masyarakat, siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Ringgit, harus rela mengorbankan menantu, cucu, dan cucu menantunya karena syarat tumbal yang demikian itu mencari pesugihan di gunung ringgit adalah para orang tua yang sudah menikahkan anaknya singkat ceritanya tanpa banyak bicara Kiai Fajar dan Brian berjalan beriringan meniti jalan setapak yang cukup terjal Pekerjaan spiritual malam itu akan dilakukan keduanya di salah satu titik keramat Gunung Ringgit. Titik keramat yang dimaksud berupa sebuah punden yang terkenal dengan sebutan punden songsong buana. Di punden inilah negosiasi spiritual dilakukan oleh mereka yang ingin bersekutu dengan demit Gunung Ringgit dalam upaya mencari kekayaan. Brian, yang harus kamu ingat, tugas saya hanya memperlihatkan alam astral Gunung Ringgit. Perkara bagaimana nanti keputusanmu atas apa yang kamu saksikan, itu sepenuhnya tergantung dari dirimu sendiri. Kata Kiai Fajar mengingatkan Brian. Ucapan itu disampaikannya setelah tiba di Punden Songsong Buana. Iya Kiai, saya mengerti. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran di balik desas-desus yang beredar di masyarakat bahwa kematian almarhum ibu saya, adik kandung saya, dan kakak ipar saya semata-mata disebabkan oleh persekutuan kakek saya dengan Gunung Ringgit. Kata Brian menanggapi pernyataan Ki Fajar. Benar ya, kamu harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Dari sesuatu yang menjadi ketidakpercayaanmu itu Dengan demikian Kamu akan berusaha mati-matian Untuk melindungi dirimu sendiri Juga istri dan anak-anakmu Dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit Ucap Kiai Fajar Seraya mengambil tempat di sebelah Bria Nanti setelah kamu berhasil memasuki alam astral Apapun yang kamu lihat kamu harus kuat, semakin kamu kuat, semakin banyak hal yang bisa kamu lihat. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa apapun yang kamu lihat, jangan sampai kamu terpengaruh. Kamu harus tetap berada di tempatmu, dan jangan beranjak seinci pun di mana kamu berada. Lanjut Kiai Fajar memberikan wejangan-wejangan kepada Brian. Baik Kiai, kata Brian. Baiklah, sekarang kita mulai saja dengan menyebut asma Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apa yang menjadi keinginan kita malam ini. Kata Kiai Fajar, seraya mengajak Brian membaca basmalah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual memasuki alam astral Gunung Ringgit. Keanehan tiba-tiba terjadi. Setelah dibacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap diri Brian oleh Kiai Fajar, tiba-tiba saja Brian merasa berada di sebuah padang gersang yang sangat luas. Hampir tak terlihat ada tanaman yang tumbuh di area tersebut. Sekujur tubuh Brian mendadak pula bersimbah keringat. Padahal, baru saja dirinya menggigil kedinginan oleh dinginnya udara malam yang serasa menusuk tulang. Di padang itu, Brian melihat banyak sekali orang berjalan hilir mudik, bolak-balik dari satu tempat ke tempat lainnya. 
Mereka terdiri dari para laki-laki dan perempuan. Usianya pun bervariasi, mulai dari anak-anak hingga yang sudah cukup umur. Satu sama lain seolah tidak saling mengenal. Sama sekali tidak ada tegur sapa di antara mereka. Hanya berjalan hilir mudik saja. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka berjalan hilir mudik dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan tanpa beban. Sebab, masing-masing dari mereka membawa karung. Yang laki-laki membawa karung itu dengan jalan di panggulnya. Sedang yang perempuan membawanya dengan cara digendong di belakang seperti yang dilakukan penjual jamu gendong. Karung-karung itu berada di satu tempat dan terlihat teronggok seperti anak gunung. Orang-orang yang hilir mudik itu mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Brian menyaksikan pemandangan itu dari balik persembunyiannya yang berupa sebuah batu besar. Dengan hati yang berdebar-debar karena melihat seorang perempuan yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Perempuan itu tidak lain adalah almarhum ibunya yang meninggal dunia ketika dirinya baru masuk SMA. Hampir tidak berkedip, ia menyaksikan almarhum ibunya yang hilir mudik memindahkan karung-karung itu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jalan terseok-seok. Sang ibu terlihat oleh Brian sudah sangat kelelahan. Sebelum akhirnya terjatuh dengan tubuh tertindih karung yang digendongnya Ibu Spontan Brian berseru Melihat ibunya terjatuh mencium tanah Ia ingin berlari menemuinya Tetapi aneh Kakinya mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak Bahkan ketika Melihat ibunya dicambuki secara bertubi-tubi Dengan cemeti berduri oleh seorang yang berdendan ala Algoju, Brian tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menangis. Bukan hanya almarhum ibunya saja yang sempat terlihat Brian di padang gersang yang panas menyengat itu. Ia juga melihat almarhum adiknya dan juga almarhum kakak iparnya. Seperti almarhum ibunya, Keduanya juga menjalani aktivitas yang sama, yakni berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beban karung yang dipanggulnya. Tetapi Brian merasakan keanehan dari sikap mereka itu, di mana satu sama lain seperti tidak saling kenal. Bahkan ketika almarhum ibunya jatuh dicambuki secara kejam oleh seorang algojo yang berwajah sanga, Baik almarhum adiknya ataupun almarhum kakak iparnya diam saja sekalipun mereka melihatnya. Brian sangat kesal dengan sikap almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya itu. Ia ingin sekali berlari dari tempat persembunyiannya dan membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi lagi-lagi kaki Brian mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak. hingga sama sekali tidak bisa bergerak. Di puncak kegeraman Brian, mendadak terlihat almarhum adiknya jatuh kelelahan. Begitu juga dengan almarhum kakak iparnya. Keduanya pun mengalami nasib yang sama dengan almarhum ibunya, dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh algojo yang lainnya. Pemandangan tersebut membuat Brian ingin melampiaskan kemarahannya. Tetapi ia sama sekali tidak bisa bergerak dari tempatnya. Brian benar-benar tersiksa, karena untuk berteriak saja, mulutnya mendadak seperti terkunci. Benar-benar tak ada yang bisa diperbuat Brian dengan pemandangan yang nyalang di depan matanya itu. Sekalipun menimpa orang-orang yang sangat dia cintai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Seruan Kiai Fajar bergema sangat menggetarkan Bersamaan dengan itu Tiba-tiba saja 
pemandangan astral yang nyalang di depan mata Brian lenyap. Brian kembali ke alam nyata dengan posisi sama sekali tidak berubah, yakni duduk bersila bersebelahan dengan Kiai Fajar. Cahaya sekeping rembulan yang berpendar di sebuah puncak pohon membantu penglihatan Kiai Fajar melihat mata Brian berair. Sesenggukan tangis Brian menyibak keheningan malam puncak gunung ringgit. Kiai Fajar berusaha menghiburnya. Brian, hanya dengan mengikhlaskan yang telah terjadi, semuanya akan terasa ringan. Ini memang sulit. Saya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Ujar Kiai Fajar dengan sangat hati-hati. Benar Kiai, saya akan mencobanya. Sekalipun sulit rasanya, kini tak ada lagi keraguan bagi saya untuk mempercayai desas-desus yang selama ini beredar di masyarakat. Tugas saya sekarang adalah membentengi istri dan anak-anak saya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Saya mohon Kiai bisa membantu saya khusus untuk hal ini. Kata Brian di sela sesenggukan tangisnya. Insya Allah dengan senang hati. Saya akan membantumu Tukas Kiai Fajar Tukas Kiai Fajar Tetapi satu hal yang harus menjadi perhatianmu Agar istri dan anak-anakmu terhindar Dari ancaman tumbal pesugihan gunung ringgit Lanjut Kiai Fajar Apa itu Kiai? Tanya Brian dengan penuh antusias Jangan sekali-kali kamu menerima pemberian dari kakekmu Berupa apapun Kata Kiai Fajar kepada Brian, jika kamu atau siapapun dari istri dan anak-anakmu sampai menerima pemberiannya, maka nasibnya akan sama seperti yang kamu lihat tadi. Jangan sampai keluargamu jadi budak seperti yang terjadi pada almarhum ibumu dan almarhum adik serta kakak iparmu. Kata Kiai Fajar mewanti-wanti, baik Kiai. Saya akan ingat itu Jawab Bria Ya sudah sebaiknya kita segera turun dari gunung ini Nanti sampai di rumah saya akan membentangi kalian Ucap Kiai Fajar Sampai singkat cerita Sesampainya di rumah Kiai Fajar menepati ucapannya Beliau merapalkan doa-doa untuk membentangi keluarga Bria Semoga dengan doa itu Ilmu hitam tak bisa masuk ke rumah mereka Tak lupa juga Kiai Fajar memberi wejangan Agar mereka selalu ingat Dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga dari cerita ini Kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami Jika kalian tertarik dengan cerita kami Silahkan tekan share, like, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.